ஹாய் ஹலோ தமிழா வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரேடியோ இந்தியா நான் உங்க ஆர்ஜே கோதை நாயகி இன்னைக்கு நம்ம இயற்கையான ஒரு வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழ்றோமான்னு எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் இருக்குங்க பிறந்ததுல இருந்து நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கையில இருந்து நம்மளுடைய இறுதி நாட்கள் வரைக்கும் நாம இயற்கையை சார்ந்து தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமா இல்ல செயற்கையை நோக்கி மனிதன் ரொம்ப தூரம் போயிட்டானாங்கிற ஒரு பெரிய சந்தேகமும் குழப்பமும் இன்னைக்கு எனக்கு தோணி இருக்கு பிறப்பு இறப்பு என்பது இயற்கையான ஒரு சம்பவமே அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் இன்னைக்கு சயின்ஸோட பரிணாம வளர்ச்சினால இந்த பிறப்புங்கிற விஷயம் வேற ஒரு பாதையை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம்னு எனக்கு யோசனையா இருக்கு தமிழகத்துல சிசேரியன் மூலியமா குழந்தை பெற்றுக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை கடந்த ஏழு ஆண்டுகளா இரண்டு மடங்கு உயர்ந்திருக்கு இன்னைக்கு நம்ம அரசு மருத்துவமனைகள்ல ஐந்துல இரண்டு பெண்களுக்கு சி செக்ஷன் ஆபரேஷன் செய்யப்படுது அதே சமயம் தனியார் மருத்துவமனைகள்ல இரண்டுல ஒரு பெண்ணுக்கு சி செக்ஷன் ஆபரேஷன் செய்யப்படுது கடந்த பத்து ஆண்டுகளா இந்த சிசேரியன் ஆபரேஷனுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிச்சுட்டே தாங்க வருது அதுலயும் தெலுங்கானாக்கு அப்புறம் நம்ம தமிழகத்திலேயே அதிகப்படியான சிசேரியன் ஆபரேஷன் செய்யப்படுது மருத்துவர்கள் எப்போது இந்த சி செக்ஷன் ஆபரேஷனை பரிந்துரைக்கிறாங்க அப்படின்னா பிரசவத்தின் போது பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ரத்த சோகை அதாவது அனீமியா மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை வியாதி போன்ற பிரச்சனைகளால காம்ப்ளிகேஷன்ஸ தடுத்து தாய் மற்றும் சேயோட உயிர் மற்றும் உடலை நலத்த பேந்ததுக்காகவே இந்த சி செக்ஷன் ஆபரேஷனை பரிந்துரைக்கிறாங்க பெண் குழந்தைகள் வயதுக்கு வந்த நாள்ல இருந்து அவங்களுக்கு சத்தான உணவுகளும் ஆரோக்கியமான பழக்க வழக்கங்களையும் சொல்லிக் கொடுத்து அவங்களுடைய உடல் நலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தினாதான் பிரசவத்தின் போதும் குழந்தைகள் பிறக்கிற குழந்தையும் சரி தாயும் சரி நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும் சிசேரியனை தடுக்கணும் உடல் நலத்துல கவனம் செலுத்தினாலே பல பிரச்சனைகளை நம்ம முன்கூட்டியே தடுக்கலாம் முதலாவதா சரியான உணவு பழக்க வழக்கங்களை கூடுதல் கவனம் செலுத்தணும் வைட்டமின் புரத சத்து இரும்பு சத்து நிறைந்த உணவுகளை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடணும் குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கு புரத சத்து ரொம்ப முக்கியம் உதாரணமா பால் தயிர் சுண்டல் முட்டையோட வெள்ளைக்கரு போன்றவற்றுல இந்த புரத சத்து அதிகமா இருக்கு குறைந்தபட்சம் இரண்டு டம்ளர் அளவு பால் இரண்டு டம்ளர் தயிர் எடுத்துக்கிட்டாலே தேவையான புரத சத்துக்கள் கிடைக்குது அதே மாதிரி சுண்டல் வகைகள்ல ஏதோ ஒண்ணு மாறி மாறி எடுத்துக்கலாம் காய்கறிகள்லயும் பழங்கள்லயும் அதிகமான வைட்டமின் சத்து மற்றும் மினரல் சத்துக்கள் இருக்கு ஸோ அதிகமான பழ வகைகள் மற்றும் காய்கறிகளை அடிக்கடி நாம எடுத்துக்கலாம் அதே போல கீரை வகைகள் சிறுதானியங்கள் சிறுதானியங்களுக்கு உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா தாமை குதிரவாளி திணை போன்றவற்றில நிறைய தேவையான உடலுக்கு தேவையான சத்துக்கள் அனைத்தும் அதுல கிடைக்குது ஸோ சிறுதானியங்களை முடிந்தளவு உங்கள் உணவில் சேர்க்கறக்கு பாருங்கள் இப்போது கிடைக்கிற அந்த வெள்ளை அரிசி அதாவது பாலிஷ் செய்யப்பட்ட தீட்டப்பட்ட அரிசிக்கு பதிலாக நாம் பாரம்பரிய அரிசி வகைகளை நம்ம எடுத்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பூங்கார் அரிசி பூங்கார் அரிசியில் பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சுகப்பிரசவம் ஆகிறதுக்கும் தாய்ப்பால் அதிக அளவு ஊறுறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அது துணை புரியுது அதே சமயம் பூ பெய்தும் காலங்களில் இந்த அரிசியில் புட்டு செஞ்சு சாப்பிட்றது இடுப்பு வயிறு கால் வழியெல்லாம் நீக்குது கண்டிப்பாக பிரசவ கால போது பெண்கள் வந்து அதிகப்படியான சிறுதானியங்கள் மற்றும் இந்த பாரம்பரிய அரிசி வகைகளை எடுத்துக்கணும் வெள்ள அரிசி வகைகளை தடுத்துட்டு இதையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு உபயோகிச்சோம்னாலே நமக்கு உடலுக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களும் கண்டிப்பா அதுல இருக்கு அதே போல நம்ம எந்த உணவுகளை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காரமான உணவுகள் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் பேக்கரி உணவுகள் செயற்கை நிறமூட்டப்பட்ட சேர்க்கப்பட்ட உணவுகள் அதிக எண்ணெய் மூலமா தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகள் போன்றவற்றையெல்லாம் நம்ம தவிர்க்க வேணும் கண்டிப்பா தவிர்த்தோம்னா நம்மளுக்கு எந்த வகையான பிரச்சனைகள் அதாவது பிபி கொலஸ்ட்ரால் சர்க்கரை வியாதி போன்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம தடுக்க முடியும் முடிந்த அளவு பெண்கள் வீட்டுல உணவு எளிமையா சமைச்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது வெளியில கடை தெருவுகள்ல கடைகள்ல போய் சாப்பிட்றத அறவே தவிர்த்துட்டா ரொம்ப நல்லது இரண்டாவதா பாத்தீங்கன்னா கர்ப்ப காலத்துல உடல் உழைப்பு மிக மிக அவசியம் உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ள முடியாதவங்க எளிய வீட்டு வேலைகளை கண்டிப்பாக செய்யலாம் உதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா வீட்டை பெருக்கிறது சமையல் வேலையில் செய்கிறது சமையலில் பார்த்திங்கன்னா மிக்சியை யூஸ் பண்ணுறக்கு பதிலாக நம்ம அம்மிக்கல்லை உபயோகிக்கலாம் அதே மாதிரி இடிக்கிற உரலை உபயோகப்படுத்தலாம் தினமும் பாத்திரம் துவக்கலாம் சின்ன சின்ன சிறு சிறு வேலைகளை வீட்டு வேலைகளை சென்றாவே போதுமானதாக இருக்கும் அதே போல் பெண்கள் கருதறித்த காலத்திலிருந்தே வாக்கிங் யோகா நீச்சல் போன்ற ஏதேனும் ஒரு பயிற்சியை கண்டிப்பாக செய்யலாங்க அதுலேயும் பிரிஸ்க் வாக்கிங் வந்து பெஸ்ட் அதுவே சிறந்த ஒரு எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லலாம் பிரிஸ்க் வாக்கிங் அப்படின்னா காலையில் வந்து நம்ம வந்து ஆரம்பித்தோம்னா ஒரு முப்பது நிமிடத்துலேருந்து நாற்பத்தைந்து நிமிடம் வரைக்கும் செய்யலாம் அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வாந்தி தலை சுற்றுலெல்லாம் இருக்கும் 
ஸோ அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நின்ன பிறகு ஒரு பதினாறு வாரங்களுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூடி நின்ன பிறகு நம்ம மெதுவாக இந்த வாக்கிங்கை நடைப்பயிற்சியை நம்ம வந்து மேற்கொள்ளலாம் அப்படி நம்ம செய்யும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் அதாவது முதல் ஐந்து நிமிடங்கள் வந்து ஒரு வார்ம் அப் மாதிரி நடக்கலாம் ஸ்டார்டிங் மெதுவாக ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் அந்த முப்பதைந்தாவது நிமிடத்தில் அந்த கடைசி ஐந்து நிமிடமும் அதே மாதிரி ஸ்லோவாக நம்ம வந்து அதை நிறைவு செய்யலாம் அதே போல் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைசஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எக்ஸசைசஸ் மசில் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக செய்யணும் அதாவது போஸ்டரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது நம்ம கருவுற்ற காலத்திலிருந்து நம்ம ஒம்பதாவது மாதம் நிறைவடைகிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யுற்றதானது நம்ம கையளவுக்கு தான் இருக்கும் குழந்த வளர்ச்சி அடைய அடைய அதாவது குழந்த வந்து கிட்டத்தட்ட ஜீரோ அதிலிருந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று புள்ளி ஐந்து கிலோ அல்லது இரண்டு புள்ளி எட்டுலேருந்து மூன்று புள்ளி ஐந்து கிலோ வரைக்கும் அதனோட உடல் எடை வந்து பெருசாகும் அப்படி பெருசாகும் பொழுது நம்ம யுட்ரஸ் வந்து விரிவடையும் அப்படி விரிவடையும் பொழுது பெண்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் பெயின் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது பேக் பெயின் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸை செஞ்சோம்னா நம்ம பேக்கை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்ம சில ஹார்மோன்ஸ் சுரக்கிறதுனால நம்ம டிப்ரெஷன் சில பெண்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு டிப்ரெஸ்டாக டல்லாக ட்ரௌசியாக ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல மூடு எலிவேட் ஆகும் நல்ல ஒரு ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க நல்ல ஒரு தூக்கம் வரும் நல்ல தூக்கம் இருக்கும் அதே மாதிரி கான்ஸ்டிபேஷன் அதாவது மலச்சிக்கலை தடுக்கலாம் நம்ம அண்ட் மோர் ஓவர் பெல்விக் மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் ஈஸியாக டெலிவரி சுகப்பிரசவம் ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது முதல் ஐந்து மாதங்கள் இந்த பயிற்சிகளை செய்யாட்டியும் பரவாயில்ல குறைந்தபட்சம் ஆறாவது மாதத்துலேயாவது நம்ம கண்டிப்பாக இந்த பயிற்சிகளை செய்ய தொடங்கிடணும் ஸ்குவாட்ஸ் மற்றும் பட்டர்ஃப்ளை எக்ஸசைசஸை கண்டிப்பாக நம்ம செய்யணும் அதே போன்று பார்த்திங்கன்னா மூச்சு பயிற்சி செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி மேற்கொண்ட எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் செய்யும் பொழுது பிரசவ நேரத்தில் குழந்தையோட தலை எளிதில் கீழே திரும்புறதுக்கு உதவுது இடுப்பு தசைகளை நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்கவும் உதவுது ஸோ மனசும் ரிலாக்ஸ் ஆகுது உடலும் ரிலாக்ஸ் ஆகுது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா மூச்சு பயிற்சி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மூச்சு பயிற்சி வந்து எதுக்காக செய்யணும் அப்படின்னா இப்போது நம்ம ஆரம்ப காலத்தில் இருக்கிறத விட அந்த நம்ம பிரசவிக்கும் தருணத்திற்கு வரும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா உடல் எடை நம்மளுக்கு அதிகமாகும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கிலோ நம்ம வந்து அதிகமாக உடல் எடை கூடியிருப்போம் அப்போ நம்மளுக்கு பிரெத்லெஸ்னஸ் இருக்கும் மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமங்கள் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் இந்த மூச்சு பயிற்சி ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே நம்ம வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு நிறைய ரிலாக்ஸேஷன் ஆகும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த அப்போ அந்த டெலிவரி டைம் அப்போ அந்த லேபர் டைம் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து உண்மையாலே இந்த மூச்சு பயிற்சி வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் நம்ம கண்ட்ரோல்டாக நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறக்கு இதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது யோகா யோகா பொறுத்த வரையில் தோள்பட்ட முதுகு தண்டு உடம் மார்பு பகுதிகளுக்கான பயிற்சிகளை முறையான நிபுணரோட ஆலோசனையை பெற்று நம்ம கண்டிப்பாக செய்யலாம் இப்படி நம்ம தினமும் எளிய யோக பயிற்சிகளை மற்றும் எளிய நடன அசைவுகளை மேற்கொள்ளுறதால தசைகளை எளிதாக்க ரொம்பவும் அது உதவுது நான் சொன்ன எல்லா விஷயமும் உடல் அளவில் கர்ப்பிணி பெண்கள் சுகப்பிரசவத்திற்கு தன்னை தானே தயார்படுத்திக்கிறதுக்கு ரொம்பவுமே உதவியாக இருக்கும் உடல் அளவில் பெண்கள் எந்த அளவுக்கு தயாராகிறீங்களோ அதே போல் மனதளவிலையும் உங்களை நீங்கள் தயார்படுத்திக்கணும் சுகப்பிரசவத்தின் போது ஏற்படும் சிக்கல்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த லேபர் ப்ரிப்ரேஷன் கிளாஸஸ் லேபர் டெலிவரி கிளாஸஸ்ங்க எல்லாம் அட்டன் பண்ணால் நம்மளுக்கு மனதளவிலையும் நம்மளை நாமளே தயார்படுத்திக்க முடியும் சுகப்பிரசவத்தினால பெண்களுக்கு நன்மைகளே அதிகம் சுகப்பிரசவமான பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில தினங்கள்லேயே அவங்க வந்து இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பிடுவாங்க ஆனால் சிசேரியன் செய்த பெண்களால் அந்த இயல்பு வாழ்க்கைக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்த காரணமாக கண்டிப்பாக அவங்களால இயல்பு வாழ்க்கைக்கு உடனடியாக திரும்ப முடியாது அதே போல் சுகப்பிரசவத்தின் போது பிறக்கும் குழந்தைங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிக உடல் அழுத்தத்திற்கு மத்தியில் பிறக்கிறாங்க அப்படி அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகும் போது சிசுவோட உடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் சுரப்பு வந்து சீராக இருக்குது இதனால் பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரல் செயல்பாடு சீராகி பிறந்த சில நிமிடங்களே குழந்தைங்க வந்து அழத் தொடங்கிடுறாங்க மூச்சு பிரச்சனை எதுவுமே அவங்களுக்கு ஏற்படுறதில்லை தோழிகளே சுகப்பிரசவம் என்பது சாத்தியமே நம்மளால இயற்கையான முறையில கண்டிப்பா குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க முடியும் சிறந்த நம்ம நல்ல உணவு பழக்க வழக்கங்களும் நல்ல பழக்க வழக்கங்களை மேற்கொள்றதாலையும் உடற்பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி யோக பயிற்சி
வாழ்த்துக்கிட்டோம் ரிலாக்ஸ் ரேடியோ இந்தியாவுடன் இணைந்தமைக்கு நன்றி நேர்களே இது போன்ற தகவல்களை மேலும் நீங்கள் அறிய ரிலாக்ஸ் ரேடியோ இந்தியாவுடன் இணைந்திருங்கள் லைக் ஷேர் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் வணக்கம்